Baba tunainua mikono yetu juu. Kwa sababu tunaamini nguvu zako hazijawahi kuondoka katika uwepo wako. Palipo na uwepo wako kuna nguvu zako. Haijalishi idadi ya watu. Haijalishi ukubwa wa eneo ama udogo wa eneo. Haijalishi umri wa watu. Ila kwenye uwepo wako kuna nguvu zako. Katika uwepo wako ndipo ulipofanya kila jambo. Katika uwepo wako ndipo malaika wako walipo. Katika uwepo wako ndipo wale wazee 24 walipo. Katika uwepo wako ndipo neno lako lilipo. Katika uwepo wako katika uwepo wako. Na jioni ya leo wale malaika wako wako tayari kwa ajili ya kutuhudumia. Wale malaika wako wako tayari kwa ajili ya kutuhudumia. Ni sisi ule tufanya kwa sura na mfano wako. Ni sisi ambao uliweka roho yako ndani yetu. Hatukufanana na malaika, hatukufanana na kiumbe chochote. Rapa sheke tarabos. Ni sisi uliamua kututofautisha na wengine. Ni sisi ambao ulisema ni waumbe kwa mfano wangu. Ni waombe kwa mfano wangu. <laughs> Tufanane na sura yako. Tufanane na mfano wako. Wewe usiyekuwa na nyama lakini sisi tuliokuwa na nyama tufanane na wewe. Ulie tumba kwa tutofautisha. Nafasi ambayo hata Lucifer kuwa nayo. Alikuwa na kila kitu. Alikuwa na kila kitu lakini bado hakufanana na wewe. Nile jeshi furaha ya wokovu. Bwana nafsi yangu Inakutamani kuliko ayala Inakutamani kuliko maji Inakutamani kuliko chochote Kwa sababu nafsi yangu Asili yake ni wewe Kwa mfano na sula ya Kwa mfano na sula ya Baba asante kwa sababu jioni ya leo Tuta experience nguvu zako Kwa sababu tuko katikati ya uwepo wako Tuta experience nguvu zako jioni ya leo Kuna majibu yetu ambayo haja patikana mwaka jana Kuna majibu yetu ambayo haya ya patikana miezi sita ilio pita Lakini siku ya leo tuta ya pata Asante Presti ila kibodi tabaki Bwana Yesu asifiwe Kuna kitu kikubwa ambacho Mungu anaenda kufanya jioni ya leo Sijui kama una una feel like mimi ninavyo feel Wangapi wanaisi hivyo Amen nimpigie Bwana Yesu makofu Leo ni siku yetu ya mfungo wa mwisho, siku yetu ya mwisho ya sita. Wangapi wamefunga siku zote? Tuwapigie makofi. Waliofunga siku tano. Waliofunga siku nne. Waliofunga siku tatu. Waliofunga siku mbili. Aliefunga siku moja. Aliefunga masaha. Wale ambao tunakazia kifika sa sita wote Mungu awabariki amina hata kama hujafunga lakini ukao unaweza kuattendi kwenye haya maombi bado Mungu ameona hitaji la moyo wako ninapenda nichukue nafasi hii kuwashukuru wazazi wangu wa kiroho dad john dad bella popote walipo kwa kuweza kutupa nafasi hii ya kudumu mbele zenu na kusimama katika madhabahu hii
tunaamini ile neema ambayo Mungu ameiweka juu yao ndio neema ambayo hata sisi watoto wao tunatembea nayo Amina na siku ya leo tunaenda kuhitimisha lakini nataka nikuambie tutahitimisha kwa kishindo kikubwa sana Kama Mungu alisema kwa neno lake mambo mengine hayawezekaniki kwa kufunga na kuomba na sisi tumefunga na tumeomba tunaamini siku ya leo majibu yetu yanapatikana Amina Hicho ndicho ninachokiamini Mungu wangu ninaye muabudu hajawahi kusema uongo na hata kaa kusema uongo Neno lake halipingani. Katika majira yaliyo sahihi na nyakati zizo sahihi neno lake linatimia. Na kama watoto wake neno lake linatimia siku ya leo. Amen. Fungua na mimi kitabu cha Luka. Luka mlango wa tano, mstari wa kwanza mpaka wa nane. Luka mlango wa tano mstari wa kwanza mpaka wa nane. Luka mlango wa tano mstari wa kwanza mpaka wa nane. Yes. Ikawa makutano walipomsonga wakisikiliza neno la Mungu. Yeye alikuwa amesimama kando ya ziwa la Genesarati. Akaona vyombo viwili vimekaa kando ya ziwa lakini wavuvi wametoka wanaosha nyavu zao akaingia katika chombo kimoja ndicho chake Simoni akamtaka akipeleke mbali kidogo na pwani akaketi akawafundisha makutano ali chomboni hata alipokwisha kunena alimwambia Simoni tuweka mpaka kilindini mkashushe nyavu zenu mvue samaki Simoni akajibu akamwambia bwana mkubwa Tumefanya kazi ya kuchosha usiku kucha tusipate kitu. Lakini kwa neno lako nitazishusha nyavu. Basi walipofanya hivyo walipata samaki wengi mno, nyavu zao zikaanza kukatika. Wakawapungia mikono washirika wao waliokuwa katika chombo cha pili waje kuwasaidia. Wakaja. Wakavijaza vyombo vyote viwili hata vikataka kuzama. Simoni Petro alipoona hayo alianguka magotini pa Yesu akisema Ondoka kwangu kwa kuwa mimi ni mtu mwenye dhambi Bwana Amina Ni historia ambayo nadhani sio ngeni kwetu sisi sote tumeisoma mara kwa mara Lakini katika mfungo wetu huu siku yetu ya mwisho ambayo tunaenda kuhitimisha Mungu ametupa neema ya kurudia na kupitia tena hii mistari na ametupa hii habari ambayo inamhusu Yesu na wanafunzi wa kwanza kabisa ambao alikwenda kuwatafuta na kuwachagua. Na kama title yetu ya somo inavyosema au ya, uh, ya mfungo wote uh, tangible blessing ba, uh, baraka zinazoshikika. Na wengi tuna baraka. Sio kwamba hakuna mtu hanaga baraka katika maisha yake wengi baraka tunazo lakini changamoto baraka zetu nyingi sio za kushikika Mungu anaweza akakujalia safari hii ukashika elfu kumi lakini mwakani hiyo elfu kumi haipo au Mungu akakuwezesha ukao na milioni moja mwaka huu ikifika mwakani kupata tena hiyo milioni moja haipo kwa nini una baraka lakini hizo baraka sio za kushikika sio za kukaa sio permanent nyingi zinapita na tumeona kuna sababu nyingi ambazo zilipelekea na Jumatano Mungu akatupa nafasi tukawa tuna maombi ya kufunguliwa leo hii tutaingia kidogo kwenye somo alafu tutamruhusu Roho Mtakatifu aweze kukaa juu yetu ili hizo baraka ziwe permanent kwenye maisha yetu sasa tukianza mstari wa kwanza Biblia inasema ikawa makutano walipomsonga wakisikiliza neno la Mungu yeye alikuwa amesimama kando ya ziwa la Genesareti Yesu Biblia isemi alikuwa 
yuko na wanafunzi wake lakini ilikuwa ndio kazi yake ya kwanza kwenda kutafuta wanafunzi na kwa sababu nchi aliyokuepo kulikuwa kuna ziwa akaona siku hiyo aweze kwenda ziwani na habari zake watu walikuwa wanazisikia wanamjua kwamba huyu ni Yesu na anafanya miujiza kwa hiyo alipofika katika ile pwani au katika ile ziwa la Genesareti watu wengi wakamfuata Yesu wenye shida mbalimbali wakamfuata Yesu wakitaka kujua na kusikiliza na wengine kuponywa lakini kupata neno kutoka kwa Yesu lakini Biblia inasema hao watu waliokuwa wanamfuata Yesu na kutaka kusikiliza ndani yake hawakuishia tu kwa sababu Yesu ana upako wakae mbali na Yesu ila walimfuata na walipokuwa wanamfuata Biblia inasema wakamsonga wakawa wanamsonga kwa hiyo yuko kando kando ya ziwa wale wako tu wako kwa nje lakini wanamsonga Yesu na sababu ambayo inapelekea kumsonga Yesu sio sababu mbaya ni kwa sababu ya kitu kizuri ambacho Yesu alikuwa nacho ndani yake na hawa watu walikuwa ni kama watu wenye njaa wameona chakula uwezo kawaambia waende kwa utaratibu kwa sababu njaa zinawauma kwa hiyo wana njaa na kiu ya neno la Mungu na kufunguliwa. Alafu huyo Yesu aliyokuwa wanamsikia yupo kwao. Kwa kila mmoja anataka kupata kitu kutoka kwa Yesu. Kwa hiyo pressure ikawa kubwa kwa Yesu. Ingawa Yesu ana kitu kizuri lakini pressure ikawa kubwa juu yake. Biblia yangu inaniambia walipo walipomsonga wakisikiliza neno la Mungu Yesu ana neno la Mungu. Yesu ana uponyaji. Yesu ana kila kitu chao, ana majibu yao. Lakini Yesu asipokuwa makini, hili kundi linazidi kumsogeza. Baraka ambayo Yesu anayo anayotakiwa kushare na wengine, kwa wengine hawaoni umuhimu wa Yesu ila wanaona umuhimu wa baraka ambayo Yesu anayo kwa ajili yao hawakuwa na utaratibu ambao kila mmoja labda aende aweze kuonana naye one to one hapana wote kwa pamoja wanataka waone kwa mara moja kwa hiyo Yesu yupo lakini asipokuwa makini hawa watu wanamsogeza wanataka kumwangusha na sehemu ambayo ataangukia ataangukia kwenye mtu kwenye ziwa ana kitu kizuri sana Yesu lakini kama hayuko makini na huu mkutano kitu chake kizuri kinaweza kikageuka kikawa kitu chake cha aibu anaponya watu sawa anaokoa watu sawa ana neno la Mungu sawa lakini pressure changamoto ambazo anazo zinaweza zikamsababishia kitu kizuri alichokuwa nacho kikageuka kuwa kitu kibaya kwake na binadamu ndivyo tulivyo siku zote mazuri yote ambayo unaweza ukayafanya katika maisha yako yanawezekana yasihesabiwa au yasionekane kabisa ila lile moja baya ambalo limetokea ndilo litakalosababisha ukajulikana kwa hilo hilo tu unaweza ukamsaidia mtu maisha yako yote na unajinyima na mishahara yako unajinyima hata watoto wako hawali akasoma lakini ndio huyo huyo kesho anaye kusema vibaya au ikatokea tu ukashindwa kumpa nauli siku moja tatizo la kuto kumpa nauli siku moja likafuta mazuri yako yote ambayo umeshawahi kuyafanya ni kawaida ya binadamu ni kawaida ya binadamu lakini Yesu akawaangalia hawa watu akasema no 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 nikiendelea na hili jambo sitafika mwisho biblia inasema akasimama kando ya ziwa la genesara anawahubiria lakini kuna ziwa yuko katikati nyuma yake kuna ziwa mbele kuna watu wanamsonga mstari wa pili anasemaje akaona vyombo viwili vimekaa kando ya ziwa lakini wavuvi wametoka wanaosha nyavu zao angalia akasema akaona vyombo viwili vimekaa kando ya ziwa muda wote Yesu anahubiri Yesu anaponya 
Yesu anafanya kila kitu deliverance kila kitu lakini kuna kitu ndani yake kilikuwa kinampa shida Kitu ambacho kinampa shida anaangalia wale watu wanavyozidi kumfuata akasema nisipokuwa makini na mimi nitadondoka Biblia inaniambia Yesu akaona akaona macho yake yakaona vyombo viwili Manake muda wote Yesu yuko anahubiri lakini focus yake haipo tu kwenye kuhubiri focus yake ipo pia kuangalia kuna kitu gani ambacho kinaweza kisababisha injili yangu ikasonga mbele zaidi kwa sababu nikiendelea kukaa hapa na hii pressure ya watu ipo muda na saa nitadondoka Kwa hiyo kuna namna ambavyo Yesu alikuwa yupo pale katika lile ziwa anahubiri lakini macho yake hayapo tu na focus yake haipo tu katika kuhubiri focus yake ikabadilika akaanza kuangalia ni namna gani ninaweza nikatoka katika hii changamoto Hasemi na mtu ila ndani yake akaanza kuangalia namna gani hawa watu nitawatoka ili wasinidondoshe Biblia inasema macho yake yakafunguka akaona kwa kama aliona manake kuna kipindi hakuweza kuona si ndio Manake kulikuwa kuna vyombo viwili lakini macho yake hayakuweza kuviona vyombo viwili na vilikuwepo muda wote Manake kuna muda Yesu alibadilisha focus yake akasema sitahubiri tu peke yake lakini nitahubiri huku focus yangu inaangalia sehemu nyingine wapi patanisaidia niweze kusogea Injili yangu haitakiwi ishie katika ili ziwa. Injili yangu inatakiwa isogee mbali zaidi. Na macho yake alipofunguka akaviona vyombo viwili. Ndipo Biblia inavyoniambia. Akaviona vyombo viwili. Wakati wengine wanaendelea kumsikiliza, wana mpresha aweze kusogea yeye macho yake yakaona vyombo viwili Kitu gani Yesu anachotukumbusha au anachotufundisha Wote mnaweza mkawa katika sehemu moja wote mnaweza mkawa mnafanya kitu kimoja lakini kuna moja macho yake anaweza yakaona mbali na mwingine asiweze kuona kabisa Hawa watu waliviona vyombo viwili vyote nina mimi katika macho yao ya nyama na damu wote waliona zile boti mbili lakini hakuna hata mmoja aliyeweza kuona hizi boti zinaweza zikawa msaada katika maisha yetu. Biblia nasema akaona vyombo viwili vimekaa kando ya ziwa. Hivi vyombo havipo katikati ya ziwa. Hivi vyombo vipo kando ya ziwa. Manake alipokuwa amesimama Yesu, hivi vyombo haviko mbali na Yesu. Wanamuona Yesu anapata shida lakini hakuna hata mmoja aliyesema baba kuna vyombo viko pale hebu uweza sogea kaa katika hivyo vyombo Manake kuna muda pressure ambazo zilikuwa ziko kubwa kwa Yesu hata Yesu macho yake yalikuwa yalishindwa kuona Kumbe tunaweza tukawa tunafanya kitu kizuri kabisa na cha maana kabisa lakini iko kitu kikawa ni giza katika maisha yetu Unaweza ukawa una kazi nzuri sana Usipokuwa makini hiyo kazi inaweza isikuonyeshe opportunity zingine. Mpaka iingie divine ability ambayo itaanza kukuonyesha ukubwa wa kazi unayoifanya na opportunity ambazo zipo katika kazi unayoifanya. Biblia nasema akaona, mimi kuna muda hakuona kwa sababu focus yake ilikuwa kwa wale watu wanaomzunguka. Lakini muda alipobadilisha focus yake kuna vyombo vilikuwepo muda wote saa zote vipo hivyo vyombo lakini alishindwa kuviona Lakini kuna roho iliingia ndani yake kuna nguvu iliingia ndani yake vyombo ambavyo watu wanaviona ikawa tofauti na yeye anavyoviona Ndio maana watu wasikulazimishe wanavyoona vitu wao na wewe wakukulazimisha uone kama wao wanavyoona Watu wanaweza kukuambia kuuza maandazi katika huu mtaa hapana kwa sababu kuna wauza maandazi wengi. Lakini kama kuna neno la Bwana la kuuza maandazi, uza maandazi katika huo huo mtaa. Kwa sababu wewe unavyoviona, wewe unaona vyombo, wao wanaona boti. 
Wakati wewe unaona kabisa nikiuza maandazi una mahesabu ambayo umeshapiga unajua haya maandazi atanipeleka sehemu. Wao hizo hesabu hawana ila wana changamoto. Wana kundi la watu ambao linawa pressure. Biblia inasema Akaona vyombo viwili vimekaa kando ya ziwa lakini wavuvi wametoka wanaosha nyavu zao. Hivi vyombo vilikuwa havina watu, vina wamiliki wa vyombo, lakini vyombo vyenyewe havina watu ndani yake. Watu wametoka na chombo kinatakiwa kiwe nyanyavu na nyavu zenyewe zimetoka. Kwa hiyo Yesu alichokiona ni chombo ambacho hakina kitu kimepaki. Wakati Yesu anaona chombo kimepaki ni opportunity. Wenye chombo anakiona iko chombo ni mzigo katika maisha yao. Yesu anafungua macho anakiona boti ambayo haina watu sio haina wamiliki. Wamiliki wapo lakini hawapo ndani ya chombo. Kwa sababu iko chombo kimetembea usiku kucha kimewapa hasara. Hawaoni faida ya kukaa ndani ya chombo kwa sababu chombo hakijawapa faida yoyote. Katika kitu ambacho kimewapa hasara, Yesu anakiona iko kitu kwa kile kina faida. Katika kitu ambacho Yesu alichoa akiomba atatokaje katika lile kundi la watu ambalo linamsogeza lina ili aweze kudondoka katika ziwa anafungua macho anakiona anaona vyombo sio kimoja vyombo viwili vimepaki na wahusika hawako ndani ya chombo wako nje ya chombo Yesu akaviangalia akasema no no this is my opportunity wakati wengine wote wanaona ni hasara mimi nitakwenda kufanya hiyo biashara. Wakati wengine wote wanasema kuuza nguo sinza hapa five, mimi nitafungua frame na kuongeza frame. Kwa sababu wanachokiona wao ni hasala katika kila mwaka, ninachokiona mimi ni soge ili niweze kwenda mbali zaidi. Yesu anataka kukitumia vyombo ili aweze kusogea wakati wenye chombo wamekuja kukipaki wasisogee. Ni mitazamo miwili tofauti. Wakati Simeon Petro amechoka, hawezi tena kutumia chombo. Yesu anataka chombo kilichochoka ili aweze kukitumia. Wakati kila mtu anasema haufai, umefilisika. Wakati kila mtu anakuona hauwezi kufanya chochote, Mungu anakuona ndiye anayetaka kumtumia aweze kusogeza kazi yake. Wakati kila mtu anakiona chombo hakina maana tena kwa sababu akijampa faida. Wakati kila mtu kwenye familia anakuona ume wamejaribu kukusomesha umeshindwa kusoma wamekupa mitaji umeshindwa umezunguka miaka na miaka umezunguka ziwani usiku kucha mwisho umerudi nyumbani hauna chochote Yesu anakuja anaangalia anasema katika hiki kitu kidhaifu ndicho ninachokitaka kiweze kunisogeza Unadhani kwamba kulikuwa hakuna boti zingine Yesu angeamua kuchukua boti nzuri kabisa kaitumia ingekuepo lakini utukufu wa Mungu usingekuepo Mungu anatumia vitu vilivyo dhaifu ili jina lake litukuzwe. Ifike muda iseme chombo chenye kitafika muda kitasema kusema kweli sio kwa nguvu zangu wala kwa akili yangu kwa sababu nilifanya usiku kucha sikupata nikapake lakini Yesu alipoingia kuna namna chombo kikabadilika. Biblia ikasema lakini wavuvi wametoka wanaosha nyavu zao Tumeona macho tumeona chombo. Wavuvi wametoka wanaosha nyavu zao. Hawa wavuvi nilitegemea wakiosha nyavu wao wamepata samaki. Lakini hawa wavuvi wametembea usiku kucha. Hawakupata kitu lakini wanaosha nyavu zao. Inawezekana wameenda siku ya kwanza wamekesha wame baharini wakatupa nyavu zao walipokuja kuchukua kuvuta nyavu zao ni uchafu wa maganda iligandana wakachambua wakazani ni samaki hakuna samaki ni uchafu wamefika asubuhi 
wanajiuliza nyumbani tutapeleka kitu gani mbona tumekesha usiku kucha lakini bado wanafua nyavu zao hawakuzitupa nyavu zao hawakuchoma moto nyavu zao waliendelea kuosha nyavu zao Yesu anawaangalia anakiona chombo kiko wazi lakini anaona hawa jamaa kina Simon wanafua nyavu zao wanaosha nyavu zao Wanaosha leo wanaenda tena kesho hawapati samaki wanapata uchafu wanakuja wanaosha nyavu zao hawaachi kuosha nyavu Yesu anakuja anawakuta wanaosha nyavu Yesu hawakuti wamelala Yesu anawakuta wanaosha nyavu Yesu anahubiri injili Wakati huo wa kuna watu wanasikiliza injili lakini kuna watu wanasikiliza injili huku wanafanya biashara. Kuna watu wanamsikiliza Yesu wana practice kile anachohubiri. Kuna watu wanamsikiliza Yesu bado wanakimbizana na kazi. Kuna watu wanamsikiliza Yesu wanakimbizana na biashara. Na kuna wengine wanamsikiliza Yesu na wamekunja mikono yao. Yesu akavutiwa na watu ambao wako baharini wanamsikiliza lakini hapo hapo wanafua nyavu zao. Wanamsikiliza Yesu lakini wanaendelea kufanya kazi. Mikono yao haijalegea kwa sababu wanaamini ipo siku tutakwenda kuvua alafu tutapata samaki. Usikate tamaa kwa sababu jana umepata hasara. Endelea kufua nyavu katika hiyo kazi. Usikate tamaa kwa sababu jana ulifukuzwa ofisi fulani. Endelea kutafuta kazi. Kwa sababu Yesu atakuja katika ziwa atakukuta unafua nyavu na atafanya nyavu zako ziweze kupata samaki. Yesu a, a, Yesu hakuacha kuhubiri injili wapendwa. Yesu anaendelea kuhubiri injili lakini macho yake anaona anahubiri injili ila macho yanaona chombo, macho yanaona wenye chombo, macho yanaona nyavu. Yesu akija kwako kitu gani ambacho atakiona kwako mbali na ulokole wako ye ataona chombo ndani yako ataona nyavu ndani yako nini atakachokiona Yesu amekuja kwako ataona maombi peke yake ataona umejazwa na roho peke yake kitu gani ambacho Yesu atakisababisha ili uweze kuheshimika kwenye maisha yako usimcheke mtu ambaye alijaribu biashara ya kwanza ikafail akajaribu ya pili ikafail akajaribu kazi zikafeli ila huyo mtu unatakiwa ukae naye karibu kwa sababu ndiye kina Simeon ambao hawakati tamaa katika kuosha nyavu zao Ujue Mungu akiwa anataka kukuhamisha sehemu apigioni Mungu hapigi simu kwamba leo ndio unanakuja na muujiza wako Mungu anataka akukute unaanza au unafanya ili akizibishe. Mungu anatafuta chanzo ili amultiply. Sasa wengi tunataka multiplication wakati hatuna source. Tunataka tubarikiwe lakini Mungu anasema nikubariki kitu gani ambacho nahitaji nikubariki nacho ili uwe tofauti. Hatuna nyavu, hatuna chombo ila tunataka samaki. Tatizo Mungu sio kutengeneza samaki ila samaki wanakufikiaje? Nyavu zako ziko wapi? Chombo chako kiko wapi ili Yesu aingie aweze kukitumia? Mstari wa nne anasema hata alipokwisha kunena alimwambia no watatu akaingia katika chombo kimoja wapo ndicho chombo chake simyo akamtaka kipeleke mbali kidogo na pwani tuweke nukta Nilikuwa najiuliza kitu gani ambacho kimemvutia Yesu mpaka akaenda kwa kina Simeon Kitu gani kilikuwa cha tofauti Kumbe Yesu alikuwa interested na watu ambao wanalisikia neno lake lakini wanalifanyia kazi neno lake Mpendwa kama kila siku utakuja kanisani tutahubiri kuhusu mafanikio lakini hauna hata kibanda cha kuuza vitumbua. Yesu hata kuwa interested na wewe. Yesu atakuacha unene kwa lugha kama alivyoacha kando kando ya ziwa wale wengine akawafuata kina Petro. Narudia tena. Kama hauna kitu chochote ambacho Yesu atajivunia nacho kwako, 
Yesu atakuacha wewe atawatafuta kina Petro wenye nyavu na chombo. Kina Petro walikuwa watatu tu. Kundi lilikuwa zaidi ya watatu. Yesu hakuwa interested na kundi la watu. Yesu alikuwa interested na watu watatu tu wenye chombo. Manake katikati yetu hapa jioni ya leo kuna watu nguvu yake itakapokuja Yesu mwenyewe atakuwa interested na nani anafanya nini katika mikono yake kwa sababu neno lake linasema nitabariki kazi za mikono yako nitakubarikia shambani nitakubarikia mijini akikuangalia mjini huu na plot huu na biashara shambani hulimi chochote anakubariki kwa kiki Akikuangalia umejawa roho unanena kwa ruga lakini baraka zako atazisababisha ziongezeke kwenye kitu gani Wale ambao tunakaa mjini atufanye chochote tunyoshe mikono Wote tuna kitu cha kufanya amina Kama uwezi kufanya chochote kopesha Mtafute mtu mwenye talent ya kufanya biashara mwambie nitakupa shilingi elfu kumi ila nipe ukipata faida nipe asilimia tano usifukie talanta yako chini ila isababishe talanta yako izalishe kwa sababu katika hiyo kazi katika hiyo biashara ndipo Yesu atakuwa interested na wewe siseme wale ambao wafanye kitu Yesu au interested nao ila katika upande wa kubarikiwa amina unataka baraka za kushikika fanya kitu ili Yesu akija aweze ku butterfly kwa mstari wa tatu Biblia inasema akaingia katika chombo kimoja ndicho chake Simeon akamtaka kipeleke mbali kidogo na pwani akaketi akawafundisha mkutano alichukua angalia hiki chombo sio cha kwake hiki chombo ni cha kina Simeon lakini Yesu anaingia hamuombi Simeon anamwambia nipeleke Biblia inasema akaketi akawafundisha Simu akamtaka akipeleke mbali. Angalia, Yesu ameingia amebadilisha authority wa cha chombo, amebadilisha mamlaka ya chombo. Yesu alikikuta chombo kiko wazi. Chombo kina uhitaji. Chombo hakina Simeon, chombo hakina wenyewe, wenyewe wako nje. Yesu akaingia ndani ya chombo. Alafu Yesu alipoingia ndani ya chombo, chombo ambacho kimepata hasara, chombo ambacho kimeleta majuto, kimeleta majonzi kwa kina Simeon kwa sababu hawajapata samaki. Yesu akakiona iko chombo kwake ndicho kinachomfaa. Na kwa sababu kila mtu amekiacha hakitaki, Yesu ndio akaingia akakaa ndani ya iko chombo. Alafu Yesu alipokaa ndani ya hicho chombo akawaalika wao. Wale wenye chombo ambacho wamekidharau wamekitupa ndipo Yesu akawaita wajoini naye kwenye chombo. Na baada ya kumjoini Yesu kwenye chombo akasema nipelekeni mbali kidogo ili niweze kuhubiri. Sikiliza. Anachokitafuta Yesu kwako. Kile chombo kilichodharaulika. Yule mtu ambaye anaonekana hafai yule mtu ambaye anaonekana kwenye jamii amechoka. Yule ambaye kila mtu anasema huyu ni maskini sitaki kukaa naye. Acha wakuite jinsi ulivyo. Ila Yesu anakuona. Yesu anaona umuhimu wako kwake, sio kwao. Anachokitaka jioni ya leo aje aingie ndani yako, alafu atabadilisha historia yako. Haitakuwa tena kwa nguvu zako wewe. Haita tena haitakuwa tena kwa jasho lako wewe ila itakuwa ni yeye ndo anaitoa hizo direction niende wapi nikitumie wapi kichombo niende China hapana niende Australia hapana niende America hapana niende wapi na hiki chombo kwa sababu controller sio wewe tena controller ni yeye Yesu ameingia kwenye chombo Yesu sio mtaalamu wa ziwa Yesu sio mtaalamu wa kuvua ila ndo anawaambia kina Petro kina Simeon nipelekeni Yesu akisha ingia kwenye jambo lolote hata kama lilikuwa linaleta hasara hata kama lilikuwa limekufa akiingia yeye yeye ndo anayeteke hiyo control Hiyo riski sio ya kwako tena riski inakuwa juu yake Yesu akamwambia Kipeleke mbali kidogo na pwani akaketi akawafundisha makutano alichomwa Nilitegemea Yesu akiingia ndani ya chombo kwa sababu kina Petro wamevua usiku kucha wajapata samaki 
wana shida na samaki wana shida na fedha hawajaweza kwenda majumbani kwao kwa sababu hawajui wakifika nyumbani watamwambiaje eh, watoto wengine watasemaje kwa wake zao kwamba nimekuja nyumbani bila samaki na umekaa usiku kucha umeshikesha usiku kucha ai 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 petro akaona hii siwezi ni bora nikae pwani watoto na mama waje waone nikifua niki osha nyavu watasema baba bado anaendelea kufanya kazi na kesho sitarudi tena nitaenda kuchukua tena nikikosa nitafua nyavu lakini sirudi nyumbani wa mama mume mnaoneaga wa baba kidogo huruma si ndio <laughs> amen uh, yesu akaombe assignment ya kwanza anaifanya sio kwamba kwa sababu mmekosa samaki twende tukavue samaki yesu anawaambia kuna kazi kwanza nataka nikitumie hiki chombo kabla ya kwenda kuvua samaki <laughs> ninajua umepata hasara ninajua biashara haijakulipa lakini nina haja nayo kwanza kabla haijakuletea faida Simon anamsikiliza Yesu alafu Simon sijui jasira wajapata wapi hajaokoka lakini anamvumilia Yesu tu anamwangalia huyu kijana na miaka 30 anajua anachokiongea lakini uvumilivu wake akasikiliza tu akavumilia tu Yesu anamwambia hebu nipeleke pale anamsikiliza tu ndani yake anajiuliza sijapata samaki alafu ninafua ninaosha nyavu bado unataka nikusogeze wewe kwa sababu unaongea na watu lakini akavumilia mtumishi wa Mungu hata kama unapita magumu gani lakini una neno la ahadi la baba kwamba umebarikiwa usikate tamaa Mwache Yesu kwa sababu yuko ndani ya chombo chako. Mwache kwa muda na wakati wake atakupeleka kilindini. Unjue kwa mfano Simoni angemkaribia Yesu, akamwambia Yesu, sitaki nimechoka. Asingepata samaki na bado angeendelea kuosha nyavu. Lakini kukaa kwake kimya na kumsikiliza Yesu hata kama neno mazingira hayaonyeshi kwamba kuna samaki lakini kuamini kwake kwamba ngoja nifanya nacho niagizi kuna muujiza ulitokea Miujiza yetu sio kwamba Yesu ajibu sio kwamba Mungu afanye ila Mungu kuna muda anaku timing anasema hivi huyu mwanangu kabla sijampa mume ataendelea kunilinda ataendelea kunipenda hebu ngoja nimsubirie kwanza kwa miaka hii miwili nione uvumilivu wake Maombi anayofanya kila siku ataendelea kufanya haya maombi. Unaomba ombi hilo hilo alafu Yesu ajibu kitu amekaa kimya. Yuko ndani ya chombo chako anakuangalia tu. Kikubwa tuna uhakika Yesu yuko ndani ya vyombo vyetu. Habari atafika wapi? Umbali gani ni yeye? Atatupeleka miaka miwili ni yeye. Atatupeleka miaka kumi ni yeye. Tunachojua Yesu yuko ndani ya chombo changu. Biblia inaniambia akamsikiliza Yesu alafu akasogeza chuma. Alafu Biblia inasema Yesu akaanza kuhubiri. Angalia, Yesu hakuacha purpose yake kwa sababu kina Petro wamekosa samaki. Yesu hakuondoa focus yake ya kuhubiri kwa sababu kina Simeon hawajarudi majumbani kwao. Yesu aliendeleza purpose yake hata kwa watu ambao hawana kitu mazingira yoyote yasiamishe kitu ambacho Mungu ameweka ndani yako ambacho unatakiwa upate sehemu upate nafasi katika jamii hata kama mazingira yanakataa namna gani usiache kufanya unachokifanya Yesu hakuleta samaki mpaka alipomaliza kuhubiri samaki wapo ila kazi ya Mungu kwanza Yesu anachokitaka katika hiyo hiyo biashara aanze kutukuzwa yeye kwanza kabla hujaanza kupata faida. Yesu katika hiyo hiyo kazi anataka kazini kwako kwanza hapa afahamike yeye ili aweze kukupandisha wewe cheo. Kuna promotion ambayo ipo lakini Yesu akikuangalia hata kusema Bwana Yesu asifiwe kwa wafanyakazi wako hawasemi. Tunakujua umeokoka ukija kanisani lakini sio katika kichombo chako. Tunajua unampenda Mungu tukikutana na wewe lakini ukiwa na wenzako chombo chako kiko pwani hakiko baharini.
kupata kwako samaki au kutokupata kwako samaki hakumsababishi Yesu awe motivated na wewe Yesu anataka mtu ambaye atavumilia Yesu anamtaka mtu ambaye akimwambia twende huku atakwenda nisogeze atasogea Endele mbele kidogo Mstari wa 4 Hata alipokwisha kunena alimwambia Simeon tuweka mpaka kilindini mkashushe nyavu zenu mvue samaki Biblia inaniambia hata alipokwisha kunena Yaani kwa Kiswahili chepesi hata alipomaliza kazi yake ya kuhubiri injili hata alipomaliza kujenga ufalme wake hata alipomaliza kuokoa watu hata alipomaliza kufanyia watu deliverance ndipo aliwaambia twendeni kilindini Kumbe neno la Mungu la baraka zetu haliwezi kuja kama kuna assignment ya Mungu haijakamilika kwenye maisha yetu Kuna assignment ya Mungu ambayo tunatakiwa tuweze kuimaliza ili hizo baraka ziwe tangible. Kuna kilindini kuna tusubiri lakini Mungu akituandalia hatuko tayari kusisi kwenda kilindini. Yesi tuna chombo tuna nyavu lakini hatuko tayari kwenda kilindini. Kwa sababu Yesu hajamaliza kunena na sisi. Kwa sababu bado hatujajenga ufalme wake hapa duniani. Kilindini kupo kuna kutusubiri lakini hatuwezi kufika kilindini kwa sababu Bwana hajamaliza kunena na sisi. Anaiangalia biashara yako anataka kuitofautisha lakini akikuangalia bado hujaweza kuamaliza assignment yake. Biblia inasema Alimwambia Simon tuweka mpaka kilindini mkashushe nyavu zenu mvue samaki. Kwa sababu Petro alikiri, alivumilia, akafanya assignment ya Mungu kwanza promotion inakuja anamwambia twende kilindini muujiza ulikuwa unawezekana ukafanyika kando ya ziwa lakini Yesu hataki kufanya muujiza kando ya ziwa unajua ni kwa sababu gani kando ya ziwa angefanya ule muujiza ungekuwa ni mdogo sana samaki ambao angewapata wangekuwa wadogo sana kando ya ziwa kuna watu hawajafanya chochote hawafui nyavu zao hawana chombo lakini wana uwezo wa kuingia alipo Yesu wange nao wangefaidika wangenufaika bila kufanya kazi Yesu anawasogeza kidogo kwa sababu aliwakuta wanafua nyavu zao wanaosha nyavu zao kwa sababu waliti wakafata alicho kifata anataka katika kuwapa promotion sio kila mtu atakuwa promoted wale waliotii wanapaswa kwenda kilindini Yesu akikuangalia umefanya kazi yake kwa uaminifu sana. Kazi ni kwako wote wanaiba lakini wewe huibi. Umetukanwa kila aina ya matukano. Kuna muda wake umefika anasema sasa muda wangu ndio huu mwanangu ni kuchukua ni kupeleke mbali na wenzako. Kuna kilindi ambacho wenzako hawawezi kufika. Maji ndi yale yale hata wao wanakanyaga lakini maji ya kilindini ni maji ya kutofautisha. Maji ya kilindini ni maji yanayotoa samaki wengi. Maji ya kilindini ni maji ambayo yanakusababisha ufahamike na ujulikane. Samaki wa kilindini ni samaki mpaka boti inataka kuzama. Wote ni Wakristo, wote mmejazwa roho, lakini roho anayefanya kazi ndani yako sio roho anayefanya kazi ndani yao. Nguvu ya Mungu ambayo itatembea kwa wewe jioni leo sio nguvu ambayo ulikuwa unatembea nayo miaka ya minne iliyopita. Kiwango cha Mungu anachotaka kukupeleka kwa hizi siku sita ulizo ulizofunga ni kiwango ambacho utatembea utamwambia Mungu umenifikisha hapa nilipo sio kwa nguvu zangu. Kuna matokeo Mungu anayaona wewe huyaoni hayo matokeo. Petro akamwambia Yesu, Bwana tumefanya kazi usiku kucha. Bwana tumepata hasara usiku kucha. Sisi ni wataalamu wa kuvua, tumevua kwa nguvu zetu, tumevua kwa utaalamu wetu, hatujapata chochote. Yesu akawaambia, twende kilindini. Hana maneno mengi, twende kilindini. Twende kilindini. Twende kilindini. Kilindini kuna majibu yako. Siwezi kukujibu hapa sasa hivi. Ila kilindini kuna majibu yako. Siwezi kusema kitakachotokea kilindini ila tuweka nyavu zako ndani ya chombo kwa sababu mlienda kilindini nikiwa sipo ndani ya chombo Mlienda kilindini nikiwa hamna neno langu 
ila sasa hivi mnakwenda kilindini mkiwa na neno langu lakini mimi mwenyewe niko ndani haiko chombo Umejaribu kufanya kila mwaka una feli, kila mwaka una feli, kila mwaka una feli. Hakuna kinachotokea katika maisha yako. Yesu amekuangalia akasema sasa mwanangu ni mimi nimeingia ndani ya chombo chako. Utafanya hiyo biashara hautafanya peke yako, utafanya na mimi. Umefuga kuku miaka na miaka haupati matokeo. Yesu anasema sasa hivi wakati unawapa kuku chakula sio wewe utakayekuwa unawapa chakula ila ni mimi nitakayekuwa nawapa chakula Kama ni mahusiano ni changamoto Yesu anasema sasa hivi hiyo ndoa ilikuwa inaenda kwa sababu sikuwepo ndani ya hiyo ndoa ila kwa sababu umenipa nafasi nimeingia ndani ya hiyo ndoa nitakaa ndani ya hiyo ndoa Na hakuna migogoro yoyote itakayotokea Simon akasema Baba kwa neno lako Baba kwa neno lako tutaenda Kwa neno lako tutashusha nyavu Kwa neno lako Kwa neno lako Kilindini kuna kwenda kubadilisha historia ya Simeon Petro Kilindini kuna kwenda kuweka sawa familia yake Kilindini kina kwenda kumfanya awe tajiri mkuu kubwa katika ile pwani. Kilindini kuna kwenda kurudisha mahusiano katika familia zao. Kilindini ndipo ambapo kuna majibu yetu jioni ya leo tunayotaka kupata. Kilindini ndipo kuna kila jawabu ambalo tulikuwa tunatafuta miaka na miaka. Mungu anachokitaka chombo chetu kiwe tayari kwa ajili ya wewe kutuchukua. Ya yuko tayari kutuchukua ila tuko tayari kufika kilindini. Biblia inaniambia wakapata samaki wengi sana mpaka chombo chao kikashindwa kikataka kuzama wakapunga mikono wakaita na wengine wakaja wenzao waliokuwa mbali ambao na wao wako na wao wapo kilindini si ndio <laughs> wanapunga mikono kwa wenzao ambao wako kilindini lakini upande wa wenzao hauna samaki upande wa kwao una samaki si tunaelewana wote wako kilindini ila boti moja inapata samaki mpaka inadondoka boti nyingine haina hata samaki mmoja ni kwa sababu Yesu yuko ndani ya chombo angalia utafanya biashara wenzako wanafunga frame wanasema hakuna biashara wako wateja wanaongozana kwa foleni wanafukuzwa kazi wanapunguzwa kazi katika ofisi yako ila ofisi yako wewe hutolewi wakati wengine wanapunguzwa wewe unakuwa promoted ni kwa sababu gani Yesu ameingia katika hiyo chombo nguvu ambayo tunaenda kuiachia leo ni nguvu ambayo itakuletea heshima iliyokuwa imetoweka nguvu itakayoshuka leo ndani yako ni nguvu ambayo itakutofautisha na wengine Roho atakayeingia ndani yako ni roho ambaye atasababisha ufahamike kwa kiwango ambacho hujawahi kufahamika katika familia yenu. Biblia inaniambia mstari wa nane Simon Petro alipona hayo, alianguka magotini pa Yesu akisema, "Ondoka kwangu kwa kuwa mimi ni mtu mwenye dhambi Bwana." Angalia. Simon sio kwamba hakulisikia neno la Mungu. Simon alikuwa pwani analisikia neno la Mungu Simeon ndiye alimpeleka Yesu mbali kidogo na pwani ili aweze kuhubiri Simeon ndiye aliyempa chombo Yesu akakaa ndani lakini Simeon anakuja kudeclare yeye ni mwenye dhambi Kipindi chote hana samaki Simeon alikuwa anajiona ni mtakatifu mbele ya Yesu kipindi chote anasikiliza injili na kwa sababu ni maskini hana hela ni kwa sababu ni maskini hana chochote alikuwa anajihesabia haki yeye ni mtakatifu mbele ya Yesu Yesu anahubiri Simeon linaingia huku linatokea huku ajioni ana dhambi lakini mafanikio yanamuona ni mwenye dhambi mbele ya Yesu kuna namna Yesu anakufanikisha 
Kuna namna Yesu anakufanikisha, kuna level Yesu anakuweka. Utaanza kujiona ukaribu wako wewe na yeye unatakiwa kuimarika zaidi. Muda mwingine tunajionaga ni watakatifu sio watakatifu kiukweli ni hali zetu za maisha ndizo zinazotusababisha tujione ni watakatifu. Unajuaga wa maskini wengi wanajionaga wanaingia mbinguni. Tunafahamu hilo? Kwa sababu anajiona yeye haendi klabu, hanywi pombe, hafanyi chochote, anajiona ni mtakatifu. Lakini kiukweli sio mtakatifu. Siku akipewa hela ataonekana dhambi zake. Wanasema tukitaka kujua tabia mpepe ya mtu kwa nini? Mpela. Petro anajijua ana dhambi sio mtakatifu baada ya kupata samaki. Manake kama singepewa samaki, Petro angejiona ni mtakatifu siku zote. Kuna levo najiona unampenda Mungu lakini bado hujampenda Mungu. Kuna levo Mungu akikufikisha utampenda Mungu zaidi. Kuna levo utafika hautakuwa tena unakopa, hautakuwa unamkimbia mtu ile kukopesha. Utanena kwa lugha lakini pia utakuwa unamshika mfukoni. Sio unanena kwa lugha ukimuona amepita dada yake unamwanga leo unageuka huko. Hapana. Kuna levo Mungu anataka kutufikisha wapendo. Hatuwezekani tukafunga siku sita kutukabaki vile vile. Haiwezekani matumbo yetu yakae kwa njaa kwa masaa mangapi? Sita mara 12, masaa 72. Masaa 72 kwa wiki tumbo lako limekaa bila kitu. Unajua ni kalori zingapi umepungua? Ile kwa ajili ya Bwana, afu Bwana akuache jinsi ulivyo. Haiwezekani. Kuna namna Yesu anataka kutupeleka kilindini ili tukifika tumwambie Yesu hakika jana niliiba ila kwa baraka hizi nina kili mbele zako. Baba jana sikuwa sawa lakini kwa baraka hizi nahitaji kuwa karibu sana na wewe. Kuna namna Mungu anataka tumpende sio tu kwa sababu kwa hali zetu za maisha jinsi tulivyo tume, tumeokoka kwa sababu ilikuwa hamna alternative tutaokoka afu tumepake range nje. Haifike muda ulokole weshimio katika hii nchi Hatuokoke kwa sababu hatuna elimu Tutaokoka na tunaitua doctors, professors Tukija madhabauni tunagela gela chini Tunamuomba mungu Kwa sababu tunamjua mungu wale tupendishia Hale tushindia Tunamjua mungu wale tupeka kilindini Hatuji kanisani kwa sababu tumekosa sadaka Hatuji kanisani kwa sababu hatuna kazi za kufanya Tumejiriwa Ofisi zetu zina tutegemea, lakini tunajua vyote hivi hafina maana mbele za mungu. Usimpende mungu kwa sababu kwenu umefukuzwa. Usimpende mungu kwa sababu hauna kazi. Usimpende mungu kwa sababu hauna school fees. Usimpende mungu kwa sababu umeachana na mme wako. Usimpende mungu kwa sababu boyfriend amekuacha. Mpende mungu kwa sababu unajua mungu ni kila kitu kwako. Mbili ya kasema vyote ni ubatili mtupu Vyote ni ubatili mtupu Vyote ya vina maana mbele za mungu Mungu wana uwezo wa kugeuza ndani ya dakika moja Kama mungu wana uwezo wa kumfufua razalu Aliekua na nuka Akawa mtu ambaya na fa How about your life? Kama mungu wana uwezo wa kabadilisha upepo Kama mungu wana uwezo wa kaisimamisha bahari Watoto waki wakavuka Kwa dakika, kwa fimbo Sio kwa sauti, kwa fimbo How about you? Anasema angalia ni ndegi wangani Hawapande, hawavuni Lakini wanaishi Wewe ule umbo kwa mfanu na sula yake Wewe ni zaidi ya ndege Wewe ni zaidi ya wanyama Changamoto zinazo kupitisha Zikutoe kwenye kusudi la mungu Ha Changamoto zipu Zinisogeze karibu na mungu Changamoto zipo ili niweze kufika kilindini Kuna rawa pendwa unakuja kumwabudu mungu Mfukoni Una laki tatu Una laki tano Una milioni Yari ukisikia kuna thanda inaitajika milioni tatu Uwazi nitaipataje yela Unasema mungu Ninajua ata nikitua zote Kesho utanibariki tenu Ila shetani ya metukamata semu wapendo Ametuacha tuwe kando kando ya maji Shetani ametuacha tuwe kando kando ya maji Tusikie njiri lakini tusifue nyavu zetu 
tusikie injili lakini tusiwe na chombo tusikie injili lakini tuone wenzetu wakienda kilindini na sisi tumebaki pwani Shetani ndipo anapopata anapopenda wakristo wa namna hiyo. Wakristo wasiofanya chochote. Wawe wanakuja kanisani, wanasikia injili ya kuokoka, kuhubiriwa alafu wanarudi nyumbani wanalala. Hapa tutahubiri na hapa tutatafuta samaki. Simama kwa miguu yako. Praise team nawaomba. nguvu ya Mungu ituwezeshe ituwezeshe katika kile kidogo tunachokifanya Mungu aweze kukitanua tumesema kina Petro waliweza kufanya vyote waliweza kupata samaki kwa sababu hawakuacha kuosha nyavu zao kila mmoja ana nyavu yake ambayo ipo kila siku anaiosha hebu katika hiyo nyavu na katika iko chombo Mungu akajichukue yeye utukufu wake. Inawezekana una vyombo sita. Una biashara ya karanga, una biashara ya uguyu, una biashara ya batiki, unakopesha. Hebu tafuta chombo kimoja ambacho unasema Mungu hiki chombo ukiniwezesha maisha yangu yatabadilika. Hiki chombo kikiweza kufika kilindini maisha yangu ya kukuabudu na kukusifu wewe yatabadilika. Amina. Tutakuwa na ombi hilo la kwanza la moja. Alafu baada hapo nitaruhusu Roho Mtakatifu na nguvu zake aweze kupita kwa kila mmoja wetu. Kila mmoja wetu aliyopo mahali hapa siku ya leo. Karibu. Tazama wewe ni Bwana
Roho Mtakatifu ni wakati wako kuingia katika hivyo vyombo Roho Mtakatifu ni wakati wako kuingia kwenye hivyo vyombo Kuna vyombo ambavyo viko wazi wamekusubiria kwa miaka wengine walitaka kukata tamaa wengine wamekwisha kata tamaa wengine wamefikia mwisho hawajioni tena kama wanaweza kuendelea baba wamejaribu kila aina ya biashara hakuna biashara inayofanyikiwa kwao hawakuacha kuosha nyavu zao kila muda wanaosha nyavu kila muda wanaosha nyavu wanakusubiria wewe ni miaka mitano miaka kumi, wengine ni mwezi lakini hawaachi kuosha nyavu zao wanategemea iko siku utawagusa baba zile nyavu zao bado wanaziosha hawajaacha kufanya wanachokifanya ndani yao wanasikia ni wewe uliowapa hiyo biashara ndani yao wanasikia ni wewe uliowapa hiyo kazi ndani yao wanasikia ni wewe uliyempa huyo mume aachi kuosha hizo nyavu aachi kuosha hizo nyavu wengine ni elimu ni shida wengine elimu ni shida anaona anafeli kila siku ameacha shule ameshindwa kuendelea kwa sababu anaona nyumbani hakuna name support lakini anakwenda hivyo hivyo anasogea hivyo hivyo anaosha nyavu anategemea kuna siku utamgusa rapa kashekekeke baba hawaachi wanakuja wameambiwa ni masikini wameambiwa hawafai makwao wametukanwa makwao wamefukuzwa lakini hawaachi kuosha nyavu mume wake anampiga mume wake anamuita majina yote lakini hatoki kwenye hiyo ndoa anavumilia kwa sababu anajua iko siku utaingia kwenye hiyo chombo baba wengine wamelima kila anachokilima kila anachokipanda hao ni matokeo chochote anachokiweka kinaliwa chochote anachowekeza kinaliwa wenzake wanafanikiwa yeye afanikiwe wanakwenda kwa waganga kimbilio lake ni madhabauni aachi kufua aachi kufua hizo nyavu anaamini iko siku utakiona chombo chake utaingia ndani ya chombo chake rapa kasheke tete roho takatifu roho takatifu unalituma neno lako na halirudi bure baba kila yoyote ambaye amekuwa kikusubiria amefunga siku sita amejitaabisha kwa njaa akitegemea muujiza kutoka kwako akitegemea utamchukua na kumpeleka kilindoni chombo kiko tayari lakini wa kumpeleka hayupo ajaona faida ya ukofu wake wote alosoma nao wamesogea wote alianza nao kazi wamesogea wote wenye umri sawa wamesogea hawana Mungu lakini wamesogea bado yeye hajatoka hajatoka anakutegemea wewe haja kwenda kwa waganga hakwenda popote akusikiliza maneno yao amelitumainia tumaini lako Tumainia tumaini lako Hata kama ameumwa ameumwa siku nyingi miaka mingi wamemshauri aende kwa waganga wamemshauri atumie kila aina ya dawa sawa lakini bado anakutegemea wewe bado anakutegemea wewe bado anakutegemea wewe bado anakutegemea wewe ameitwa kila majina ofisini kwao wamemuita kila majina wamemuita kila majina anafanya kazi anafanya kazi kuliko wote lakini haonekaniki lakini haonekaniki jioni leo anahitaji mguso wako 
Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu. Anahitaji mguso wako. Baba muda wako umefika. Roho Mtakatifu. Muda wako umefika. Muda wako umefika. Jichukulie utukufu. Jichukulie utukufu. Jichukulie utukufu. Move now. 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 Ingia, 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 ingia. Kwenye hivyo vyombo. Kwenye hivyo vyombo. Kwenye hivyo vyombo. Kwenye hivyo vyombo. Pita, 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 pita. Kwenye hivyo vyombo. Yes, 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 yes. Kwenye hivyo vyombo. Kama laki. Kwenye hivyo vyombo. Pita. Kwenye hivyo vyombo. Hivyo vyombo. Hivyo vyombo. Hivyo vyombo. Vijase. 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 Yes, 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 yes. Yes, yes. Pita. Rob negatif. Rob negatif. Rob negatif. Nichi kule utukufo. Ingia nani yao. Ingia nani yao. Ingia nani yao. Ingia nani yao. Move. Yes, 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 yes. Kuna vitu vimezaliwa siku ya leo Kuna vitu kupitia upako vimezaliwa Vimezaliwa Wewe sema asante kwa imani Asante kwa imani Kuna namna yesu alivoingia kwenye ito tombo Hakita kuwa kama kilivo kuwa Hakita kuwa kama kilivo kuwa Na nini kumulako kusema asante kwa imani Sema asante kwa imani Shukuru mungu Shukuru mungu Kwenye kila tombo lito mkarimisha Mwambia asante Asante kwa ajili ya wale samaki ambao wanaenda kuingia huko ndani kwa ajili ya wale samaki ambao wanaenda kuvua wewe mshukuru Mungu kuna kitu kikubwa kimetokea ndani ya siku hizi sita Yes baba tunasema asante tunalibariki jina lako Bwana tunasema asante kwa kuwa maisha yetu hayatakuwa kama alivyokuwa baba tunasema asante kwa ajili ya utukufu wako ule ujichukulia ndani ya siku hizi sita Bwana umefanya kuwa kubwa zaidi hata tulivyotegemea zaidi hata tulivyoona Bwana umefanya kwa ukubwa na sisi tunasema asante kwa ajili ya kila tombo ambacho umeingia kwa ajili ya kila tombo ambacho umeingia na Bwana tunakuahidi hatutakutoa kwenye hivyo vyombo tunakuahidi kwamba utabaki kwenye hivyo vyombo na Bwana tunajua tutakapovua samaki 
tutakavyovua samaki kwa wingi tutakapopata matokeo kwa wingi baba tunaahidi kwa ukubwa ya kwamba sifa na heshima na shukrani zitabaki ni za kwako tutakapoonekanika na hawa samaki baba tunaahidi utukufu tutakurudishia wewe watakapotuona na samaki wengi watakapoona vyombo vyetu vimejaa baba ni agano letu kwamba sifa na heshima na utukufu na baraka na adhama vitarudi kwako katika jina la Yesu pigie bwana Yesu makofi pigie bwana Yesu makofi zaidi 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 yes amen amen amen